hey guys welcome back to my channel and today's topic is from compensation management unit first so what is compensation it refers to total cash and non cash payment that gives to an employee in exchange for the work they done koi bhi organization mein jo employees hain ya fir jo workers hain wo kaam kar rahe hain uske exchange mein unko jo milta hai wo compensation hota hai chahe wo cash ho chahe wo non cash ho iska goal kya hota hai hum kyun compensation dete hain to attract employees employees ko attract karne ke liye retain karne ke liye मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड टू मैक्सीमाइज आर ओ आई टू मैक्सीमाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले अब इसकी थ्योरीज क्या होती है कंपनसेशन मैनेजमेंट की थ्योरीज होती है तीन मेन थ्योरीज होती है रे इन्फोर्समेंट इक्विटी एजेंसी रे इन्फोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है अगर हम किसी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए रिवॉर्ड कर देते हैं तो वो एम्प्लॉय और मोटिवेट हो जाता है उस पर्टिकुलर वर्क को अच्छे से करने के लिए तो ये तो कहती है रे इन्फोर्समेंट थ्योरी इक्विटी थ्योरी क्या कहती है इक्विटी थ्योरी कहती है इक्वल सैलरी फॉर एम्प्लॉयज हर एम्प्लॉयज की सेम सैलरी हो अगर वो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी सेम हो वो चाहते भी यही है कि उनकी सैलरी सेम हो अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद थर्ड थ्योरी आती है हमारी एजेंसी थ्योरी एजेंसी थ्योरी क्या कहती है ये कहती है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों स्टेक होल्डर्स होते हैं एजेंसी कॉस्ट इज पेस पेड टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज को एक एजेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो एजेंसी कॉस्ट उसे वर्क के रिगार्ड में एम्प्लॉय को पे करनी पड़ती है तो एम्प्लॉय तो चाहता है कि वो ज़्यादा हो और एम्प्लॉयर चाहता है कि वो जितना कम हो सके उतना कम हो अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन स्ट्रैटेजी कंपनसेशन स्ट्रैटेजी क्या कहती है ऑर्गेनाइजेशन यूज कंपनसेशन स्ट्रैटेजी टू डिफाइन हाउ इट व्यू एंड मैनेज एम्प्लॉयज पे एंड बेनिफिट कंपनसेशन स्ट्रैटेजी कैसे कहता है कि हम कैसे अपनी जो पे हम उनको सैलरी वगैरह देंगे उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और किस क्या क्या तरह के उनके बेनिफिट्स होते हैं तो ये दो तरह की होती है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी होते हैं जो मनी के फॉर्म में होता है नॉन मॉनिटरी होता है जो विदाउट कैश होता है मॉनिटरी में हमारी कौन कौन सी कंपनसेशन आती है सैलरी बोनस स्टॉक ऑप्शन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एंड पेंशन स्कीम स्टॉक ऑप्शन होता है कि हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या वर्कर को इन रिगार्ड्स ऑफ मनी दे देते हैं और नॉन मॉनिटरी स्ट्रैटेजी हमारी कौन सी होती है जो कैश की फॉर्म में नहीं होती जैसे कि बेसाफ का अवार्ड दे देते हैं हम उनको पेड लीव दे देते हैं जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं या फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की फैसिलिटीज दे देते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विटी कंपनसेशन तीन तरह की होती है इंटरनल एक्सटर्नल और इंडिविजुअल तो सबसे पहले इंटरनल इक्विटी कंपनसेशन क्या कहती है इसमें कई सारे पॉइंट है जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के हम अपना कंपनसेशन सेट सेट करते हैं कि अगर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में है कि हमारे सेम लेवल पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं या फिर सेम लेवल का छोटा लेवल है हमारा तो हमारी जो सैलरी है जो हमारी कंपनसेशन है वो उन्हीं के बेस पर फिक्स होगी स्ट्रैटेजी किस तरह की स्ट्रैटेजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर ये सारी हम इंटरनली देख के तब हम अपना कंपनसेशन सेट करते हैं टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल क्या है ह्यूमन की डिमांड क्या है कितना हमें ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना चाहिए एचआर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमारी क्या होंगी उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस कहते हैं कितना एक एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस है कि उसको इतना तो मिलना ही चाहिए उसके बाद आता है लेवल्स अब हर ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल होते हैं टॉप मिडल लोअर तो तीनों की सैलरी सेम तो हो नहीं सकती तो तीनों की सैलरी उस बेसिस पे होगी कि वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं और डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्या कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल होते हैं अलग अलग स्किल्स होती हैं तो जो कॉम्पनसेशन होती है वो इक्वल तो होगी लेकिन उनकी स्किल पर बेस्ड होगी मतलब कि डिफरेंशियल होगी उसके बाद आता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल को देख के हम अपना कॉम्पनसेशन कैसे सेट करते हैं इकोनॉमिक प्रेशर कि हमारा इकोनॉमी से क्या प्रेशर आ रहा है कितनी हमारी सैलरी सेट कंपनसेशन सेट होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है जैसे कि हम अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया हुआ है लिविंग ऑफ इनकम कितनी फिक्स की हुई है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन सेट करना स्टेक होल्डर्स क्या चाह रहे हैं और कल्चर एंड कस्टम कल्चर एंड कस्टम के अकॉर्डिंग भी तो हम कंपनसेशन देते हैं क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं या फिर जो फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं या फॉरेन से यहाँ पे आ रहे हैं किसी और कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर देख के ही तो हमें उनका कंपनसेशन फिक्स करना होता है 
नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल इक्विटी कॉम्पनसेशन इंडिविजुअल इक्विटी कॉम्पनसेशन कहता है कि पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को देख के हम उसकी कॉम्पनसेशन सेट करते हैं जैसे कि एफर्ट कितना एफर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है लॉयल्टी कितनी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हार्डवर्क कितना है स्किल कौन सी है कमिटमेंट क्या है टाइम कितना दे रहा है ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है तो इन सबको देख के हम उसकी कॉम्पनसेशन सेट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटर एंड इंट्रा वेज डिफरेंशियल इंटर एंड इंट्रा वेज डिफरेंशियल कहता है कि हम कैसे अपना वेज को टेन करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर होता है कि दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें जैसे कि वर्कर इन द सेम ऑक्यूपेशन एंड एरिया बट इन डिफरेंट इंडस्ट्री आर पेड डिफरेंट वेजेस दो ऑर्गेनाइजेशन है सेम लेवल ऑफ वर्क उनमें हो रहा है लेकिन जो पेड स्ट्रक्चर है जो वेज उनको मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है तो इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि क्यों वो अलग मिल रहा है सबसे पहले नेचर ऑफ इंडस्ट्री या तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री अलग होएगा ऑर्गेनाइजेशन का या फिर नॉलेज के बेस पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वेज पे मिल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अराइज हो रहा है तो उनको वेज कम मिल रहा होगा दूसरी में ज़्यादा मिल रहा होगा टेक्नोलॉजी इंप्लॉयड है तो उनको ज़्यादा मिल रहा होगा कम टेक्नोलॉजी के हैं तो उनको कम मिल रहा होगा क्वालिटी ऑफ पर्सनल पर्सनल की क्वालिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको वेज रेट मिल रहा होगा और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको वेज रेट मिल रहा होगा तो ये तो हो गई हमारी इंटरवेज से डिफरेंशियल अब आती है हमारी इंट्रावेज डिफरेंशियल इंडस्ट्रीज तो इंट्रा में हम ये देखते हैं वर्कर इन द सेम ऑक्यूपेशन एंड एरिया एंड इन द सेम इंडस्ट्री आर पेड डिफरेंट वेजेस ऑर्गेनाइजेशन एक है एम्प्लॉयज अलग अलग हैं वो ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अलग अलग क्यों पे मिल रहा है तो इसकी कुछ डिस्टर्मेंट थी या तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है हर लेवल के बंदे उसमें काम करते हैं तो उनकी पे स्ट्रक्चर उनकी वेजेस अलग होंगे कॉम्पिटिटर का भी उन पर इफेक्ट होगा अगर उनकी कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनकी वेज रेट डिफरेंट होगी मार्केट पोजिशन मार्केट में कंपनी की क्या पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग उनका वेज रेट डिफरेंट होगा लीडरशिप अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उनका अपना अलग ही कंपनसेशन रेट होगा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रिंज बेनिफिट फ्रिंज बेनिफिट क्या कहता है फ्रिंज बेनिफिट आर सप्लीमेंटल कंपनसेशन विच एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर असाइड फ्रॉम देयर डायरेक्ट वेज और इंसेंटिव जो डायरेक्ट वेज और इंसेंटिव से अलग होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स अब कुछ टाइप्स होते हैं फ्रिंज बेनिफिट के सबसे पहले आता है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनमें एम्प्लॉय काम नहीं करता लेकिन उसको पे मिलता है पेड हॉलीडे पेड वेकेशन हॉलीडे पे कैजुअल लीव या फिर एम्प्लॉय सिक्योरिटी में उसको हम कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए जैसे कि जहाँ पे वो वर्किंग में जहाँ पे काम कर रहा है उसमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजन सेफ्टी प्रोविजन दे देते हैं वेलफेयर का प्रोविजन अलग दे देते हैं जैसे कि हम उसको कुछ पर्टिकुलर वेलफेयर दे रहे हैं उसके पर्सनल यूज़ के लिए और वेलफेयर फैसिलिटीज कौन कौन से हम उसे प्रोवाइड करते हैं फ्रिंज बेनिफिट के अंदर कैंटीन फैसिलिटी हाउसिंग फैसिलिटी पार्टीज एंड पिकनिक्स ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे देते हैं उसके बच्चों को या फिर अगर उसको खुद आगे पढ़ना हो तो उसके लिए उसके बाद लास्ट हमारा टाइप होता है इसका ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट जब वो रिटायर होने वाला है तब उसको फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे कौन से मिलते हैं प्रोविडेंट फंड जो हमें सबको पता है हमारी सैलरी में से कटता है इंश्योरेंस हम दे देते हैं एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी दे देते हैं ग्रेचुटी क्या होता है जो पर्टिकुलर अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पाँच साल तक कंटिन्यू वर्क कर रहे हो तो तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है मेडिकल बेनिफिट दे देता है या फिर पेंशन दे देते हैं तो ये कुछ फ्रिंज बेनिफिट होते हैं जो इन सब से हमारी नॉर्मल सैलरी और इंसेंटिव से अलग होते हैं सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एंड इसमें एक और टॉपिक है सप्लीमेंट्री वाला वो फ्रिंज बेनिफिट की तरह ही है तो वो दोनों सेम ही है तो इट्स ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक एंड यूनिट फर्स्ट इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन